ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി എ പരീക്ഷ പാസ്സാകാനുള്ള എളുപ്പവഴി ദുബൈയിലുള്ള ആർ ടി എ പരീക്ഷ മറ്റ് ആൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഉറുദുവിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറുദു പ്ലസ് ഹിന്ദിയിൽ അന്നേരം കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തുകൂടാ മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതൊരു എളുപ്പ വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇൻ അഡ്വാൻസ് അന്നേരം ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിനെ പറ്റി പറയാം മൊത്തം നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹസാർ പെർസെപ്ഷൻ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വേറെ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷനകത്ത് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസാർ പെർസെപ്ഷൻ വീഡിയോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന നമ്മളതിനകത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അപകടങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ കൊടുക്കണം ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ട് അന്ന് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ പാസ്സാവാം മുപ്പത് മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാഫിക് സൈൻ മുതൽ തുടങ്ങാം ആദ്യമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് സൈനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനകത്ത് നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം അതിന് എല്ലാം കാറ്റഗറിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നിന്ന ചിലപ്പം ഇത് വീഡിയോ വളരെ നീണ്ടു പോകും എന്നാൽ എക്സാമിന് വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെയിനായിട്ട് ഇത് നാല് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് കൺട്രോൾ പ്രൊഹിബിറ്ററി മാൻഡറ്ററി വാർണിംഗ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഈ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഏത് കാറ്റഗറി പെട്ടയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് കൺട്രോൾ കാറ്റഗറി ഇത് ഒരു കൺട്രോൾ സൈൻ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണ ചിഹ്നം എന്നും പറയും ഈ ചുമപ്പ് സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ ഈ ചുമപ്പ് സർക്കിളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊഹിബിറ്ററി സൈൻ പറഞ്ഞ നിരോധിത ചിഹ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ടി പറഞ്ഞാൽ എൺപതിൽ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രൊഹിബിറ്ററി സൈനാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് മാൻഡറ്ററി സൈൻ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും മാൻഡറ്ററിയുടെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണം നിർബന്ധമായി ഇത് ചെയ്യണം അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സൈനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം നാലാമത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഇതൊരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സൈനാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് സൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വാർണിംഗ് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈൻ ഇത് ഇതിനകത്തൊരു ചിഹ്നം വന്നാൽ സപ്പോസ് ഇതിനകത്തൊരു പെഡിസ്റ്റേറിയൻ ക്രോസിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പെഡിസ്റ്റേറിയൻ ക്രോസിങ് ഇവിടെ അല്ല വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മേ ബി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ അകലം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ വിച്ച് കാറ്റഗറി കൺട്രോൾ കാറ്റഗറി ഈ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ഉള്ളതാണ് പ്രോബിറ്ററി മാൻഡറ്ററി വാണിംഗ് അത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വേണം പ്രോബിറ്ററി ഈ നീല ചിഹ്നം ഏത് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി മാൻഡറ്ററി സൈൻ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ആ ട്രാങ്കിൾ സൈൻ മീൻസ് വാർണിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഓക്കെ അടുത്തതായി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് പ്ലസ് കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദിസ് സൈൻ മീൻസ് യു മസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യു മസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി വണ്ടി നിർത്തണം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ചുവപ്പും കാണും ഓറഞ്ചും കാണും പച്ചയും കാണും എന്നാൽ യു മസ്റ്റ് സ്റ്
എപ്പോഴും ഓർമ്മണം സേഫാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറേ ട്രാഫിക് സൈനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ സൈനാണ് യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ആൻസർ അതിനകത്ത് ആൻസർ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണും യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വരും യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വരും എന്നാൽ ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല കട്ട് കണ്ടോ എന്നാലും യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ വലത് വശത്ത് നിർത്താൻ പാടില്ല ഇതൊരു പ്രോഹബിറ്ററി സൈനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൺപതിൽ പുറത്ത് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല പ്രോഹബിറ്റ് എക്സീഡിങ് ദ എട്ടി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇതെന്താണ് ഡ്രൈവ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഒബ്സർവ് എനി ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ റോഡ് വർക്കർ പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പോകണം അയാൾ ഒരു ഒരു റോഡ് വർക്കർ കാണിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വാർണിംഗ് റോഡ് വർക്ക്സ് അഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാർണിംഗ് സൈനാണ് ട്രാങ്കിൾ സൈനാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ബീൻ ദ കറക്റ്റ് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ലൈൻ ക്ലോഷർ അഹെഡ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സൈൻ ഈ സൈൻ്റെ പേരാണ് റൈറ്റ് ലൈൻ ക്ലോഷർ അഹെഡ് പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഇത് മെർജ് ആണ് മെർജിൻ്റെ സൈൻ വേറെയാണ് മെർജിങ് അല്ല ഇത് കണ്ടോ ചുമപ്പ് ചുമപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലോസ് ആണ് എന്നാൽ റൈറ്റ് ലൈൻ ക്ലോഷർ അഹെഡ് പിന്നെ ഇത് ഏത് റോഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് റോഡ് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻ എ ഹൈ ഓൺ എ ഹൈ സ്പീഡ് റോഡ് വിത്ത് സയൻസ് ഏസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ലൈൻ ക്ലോഷർ അഹെഡ് അതിൻ്റെ ആൻസറും ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ലൈൻ ക്ലോഷർ അഹെഡ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് റോഡിൽ അടുത്തതായി ഇത് ഇനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടീ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അഹെഡ് സ്ലോ ഡൗൺ ഇതൊരു ടീ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ മാറിപ്പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടോ ഇത് കറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടീ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കണ്ടോ ചുമപ്പാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോഡില്ല നോത്തറോ റോഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റോഡ് അഹെഡ് നാരോസ് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ചെറുതായിട്ടിരിക്കും നാരോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻഡ് ഓഫ് ഡിയോൽ ക്യാരേജ് വേ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോഡ് ഒന്നായി പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെഹിക്കിൾ മസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഗീവ് വേ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് കൺട്രോൾ കാറ്റഗറി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് സൈൻ വിത്ത് സൈൻ യു വിൽ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സൈൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റോപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സൈൻ വരും സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഈ സൈൻ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ടു വേ ട്രാഫിക് നിങ്ങൾ ടു വേ ട്രാഫിക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് അൺഡിവൈഡഡ് റോഡ് ആൻഡ് ടു വേ ട്രാഫിക് പറഞ്ഞാൽ ടു വേ ട്രാഫിക് മുന്നിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ പോവുകയാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെയിൻ ക്ലോസ് ഫോർ ട്രാഫിക് പറഞ്ഞാൽ ലെയിൻ അടവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെയിൻ അഹെഡ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ട്രാഫിക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം എന്നാണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ സോറി എന്താണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചിഹ്നം കണ്ടോ അവനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ മെസ്സേജ് സൈൻ എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മെസ്സേജ് സൈൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ റോഡിൽ ഒരു ടി വി പോലെ കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ഫോഗ് ടു മച്ച് ഫോഗ് റിഡ്യൂസ് യുവർ സ്പീഡ് റെയിൻ അഹെഡ് റോഡ് ഇസ് സ്ലിപ്പറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മെസ്സേജ് സൈൻ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു ടെമ്പററി സൈനാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോറി അതുകൊണ്ട് അതൊരു ടെമ്പററി സൈനാണ് ഇതിനെ പറയാൻ നമ്മൾ സെവറൽ ബെൻസ് ഇൻ ദ റോഡ് ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ കുറേ
ഈ സൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കണം നമ്മൾ യു എയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിങ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഏത് ആരോ ആണോ വലിയത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരോ ആണോ വലിയത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരോ ആണോ വലിയത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാ അമ്മളാണ് അതിന് അമ്മക്കല്ല പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ദ ട്രാഫിക് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി താഴെയും സെയിം സൈൻ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരോ ആണ് വലിയത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരോ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് യു യു ഹാവ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ വൈ ദിൽ കമ്മിങ് ടു വാട്ട്സ് യു പറയാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലേ അതുപോലെ ഈ സൈനും ഈ സൈനും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകല്ലേ ഈ സൈൻ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രക്കാണ് ഇതും ഒരു ട്രക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് എന്നാലും ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വണ്ടികൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല സെയിം ട്രക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ വണ്ടികൾ ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളയാൻ പാടില്ല ഇതൊരു യു ടേൺ സൈൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സൈനിനെ പറ്റി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എക്സാം എക്സാമിന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം നിങ്ങൾ റോഡിൽ പോകുമ്പം കുറേ മഞ്ഞ വരകൾ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കാണും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ടക് 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 സൗണ്ട് എന്ന് വരും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കാണും അന്നേരം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് റംബൾ സ്ട്രിപ്സ് എക്സാമിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആയത് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് റംബൾ സ്ട്രിപ്സ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സൈൻ ദിസ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ ഹസാർഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ വാണിങ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഹസാർഡ് എ ഹാഡ് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഒരു അപകടം വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ എവിടെ വരും റൗണ്ട് ബോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ റൗണ്ട് ബോട്ട് ഉള്ളിലോ റൗണ്ട് ബോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിട്ടോ എന്നാൽ ആൻസർ ആണ് ബിഫോർ റൗണ്ട് ബോട്ട് റൗണ്ട് ബോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരും ഓക്കെ ഇതൊരു ഹസാർഡിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നൊരു സൈനാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പെഡിസ്റ്റേരിയൻ ക്രോസിങ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അവർക്ക് വഴി കൊടുക്കണം ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തും ഓൾവേസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പെഡിസ്റ്റേറിയനിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഓൾവേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെഡിസ്റ്റേറിന് വഴി കൊടുക്കണം അടുത്തയാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടേണ്ടത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ വേണ്ടി ടു നോ യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റിലാണോ പോകുന്നതെന്ന് അന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾവേസ് ഗീവ് വേ ഡോണ്ട് ബ്ലോക്ക് ദിയർ വേ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ വഴി അവർക്ക് വഴി കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതൊരു ജംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എല്ലാ ജംഗ്ഷൻ്റെ നടുക്കും ഒരു യെല്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്താൻ പാടുണ്ടോ വണ്ടി ഇല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് യുവർ സ്പീഡ് എന്നല്ല ഫ്രണ്ടിൽ എക്സിറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ കിട്ടും അന്നേരം എക്സാമിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് യെല്ലോ ബോക്സ് എൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഫ്രം ബിങ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല
വിത്ത് സയൻ സേസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആരോ പറഞ്ഞ ആരോ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഇതായിരിക്കും പിന്നെ റൗണ്ട് അബോട്ടിന് മേളിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റൗണ്ട് അബോട്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണമോ റൗണ്ട് അബോട്ട് ആയാലും ജംഗ്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി എനി വെഹിക്കിൾ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ റൗണ്ട് ബോട്ട് ആണെങ്കിലും ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും റൗണ്ട് ബോട്ട് വെൻ യു ആർ ലിവിങ് എ റൗണ്ട് ബോട്ട് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ബോട്ട് വിട്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ ഇടും റൈറ്റ് സിഗ്നൽ യു ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ ഇടണം ലെഫ്റ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് സൈഡിലാണ് യു ടേൺ ലെഫ്റ്റ് എന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ പി പാർക്കിംഗ് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ കാണും ദിസ് ഇസ് എ പോലീസ് പാർക്കിംഗ് പോലീസ് പാർക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല പി പി മീൻസ് വെഹിക്കിൾസ് ക്യാൻ പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ്ട് ഇതുണ്ട് യു ടേൺ അ ഹെഡ് യു ടേൺ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് യു ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സിഗ്നൽ യു ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കണം എ ഹെഡ് ബിഹൈൻഡ് ഓർ ബോത്ത് സൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തും നോക്കണം മുന്നിൽ നോക്കണം പുറകിൽ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റോഡ് എ ഹെഡ് ഈസ് അൻ ഈവൻ അൻ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലും താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അദർ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് എ ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ അദർ ഡേഞ്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഡേഞ്ചർ യു ടേൺ ഇവിടെ എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് അന്യമൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡേഞ്ചർ എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തുവാമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അദർ ഡേഞ്ചർ ഇതും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും വിത്ത് സയൻസ് ഏസ് ദാറ്റ് അദർ ഡേഞ്ചർ ഓൺ ദ റോഡ് ഹെഡ് അന്നേരം ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചോണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതും ഈ സൈനും ഈ സൈനും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോ അല്ലെ ഈ സൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് സയൻസ് സയൻസ് ഏസ് ദാറ്റ് എ ഹെഡ് ഓൺലി അന്നേരം ഇതും ഇതും കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല ഇതിൽ ഈ ബോക്സിൽ വരുന്ന സൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വൺ വേ സൈൻ അന്നേരം എ ഹെഡ് ഉള്ളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ റൗണ്ട് സർക്കിൾ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി ഒരു സർക്കിളിൽ വരുന്ന സൈനായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് രണ്ടും കാണും ആൻസറിൽ പക്ഷേ എ ഹെഡ് ഉള്ളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചോണം പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എ ഹെഡ് ഉള്ളി നോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അതർ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലും പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റോഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൈനാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വണ്ടികൾ പോകാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടണൽ അഹെഡ് സുരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ എന്ന് പറയും ഇത് സൈക്കിൾ പോകാൻ പാടില്ല സൈക്കിൾ സെർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇത് നോ ഹോൺ ഇനി എക്സാമിൽ ചോദിക്കും എവിടെ ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സോണിൽ നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിയർ ടു അനിമൽ വിത്ത് സൈൻ യു വിൽ ഫൈൻ അനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് സൈൻ കാണപ്പെടും നോ ഹോൺ അനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഹോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അന്നേരം ഇത് രണ്ടും ഓർമ്മ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ലിപ്പറി ആണ് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് സ്ലിപ്പറി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റൗണ്ട് അബൌട്ട് എ ഹെഡ് റൗണ്ട് അബൌട്ട് എ ഹെഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെയിൻ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എ ഹെഡ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വിത്ത് സയൻസ് വാണ്ട്സ് യു ദ ഹസാർഡ് എ ഹെഡ് ഹസാർഡ് എ ഹെഡ് അതിനകത്ത് എന്താണ് റൗണ്ട് അബോട്ട് ഇത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഫോർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ളി പിന്നെ ഇവിടെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ടേൺ ഇസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ ഈ ഏറികൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ലെഫ്റ്റ് ആയാലും റൈറ്റ് ആയാലും നിർത്താൻ പാടില്ല ഇത് ട്രാങ്കിളിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ എന്താണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഗിവ് വേ സൈൻ പറഞ്ഞാൽ വഴി കൊടുക്കണം ആർക്കൊക്കെ വഴി കൊടുക്കണം എല്ലാ വണ്ടികൾക്ക്
ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഈ ഡയഗ്രാം വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ട്രാങ്കിളാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ വണ്ടി കേടാവും വണ്ടി കേടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാണിംഗ് ട്രാങ്കിൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എത്ര മീറ്റർ ദൂരം നിങ്ങൾ വെക്കണം ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ മറക്കല്ല് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അതിന് ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വിത്ത് സയൻസ് ഏസ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ദർ ഇസ് റിവർ ബാങ്ക് ഹെഡ് മുമ്പിൽ ഒരു നദി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് റോഡ് മാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കാം റോഡ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിലെ വരകൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ റോഡിൽ അനേക വരകളുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രോക്കൺ വരയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും സ്ട്രെയിറ്റ് വരയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വരയാണെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ വരകളാണെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം വരും ഇതിൽ ഏത് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം വണ്ണിലാണോ സെക്കൻഡിലാണോ തേർഡിലാണോ എ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാമെന്നെങ്കിലോ പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ബേസിക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വരയുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് വര വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ വര വേണം എന്ന് നോക്കാൻ രണ്ട് വര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ വര അതിൻ്റെ ഏത് വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വരയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് വൺ വരയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇവിടെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ ആണ് അന്നേരം ഏത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് ഡയഗ്രാം നമ്പർ തേർഡിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇത് ഈ ചുമപ്പ് വേണ്ടോ ഈ മാർക്കർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് മാപ്പോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് വരെയുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഷാർപ്പ് ബാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ലൈൻ സേസ് ദാറ്റ് ഷാർപ്പ് ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കാണും പക്ഷേ രണ്ട് വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഷാർപ്പ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും ഷാർപ്പ് ബാൻഡ് ഒരു വലിയൊരു വളവ് ഉള്ളടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് വരകൾ കാണപ്പെടും അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേൻ മാർക്കിംഗ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ സോറി റൈറ്റിലോട്ട് പോകാനാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റും പോകാം റൈറ്റിലും പോകാം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് പോകാം അതായത് എക്സാമ്പിൾ ചോദ്യം പറയും ഇതിൽ ഏത് വണ്ടികളാണ് റൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലും ചില കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ട് എ ആൻസർ മാത്രം കൊടുക്കും എ ആൻസർ മാത്രമല്ല എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പേർക്കും റൈറ്റിൽ പോകാം ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് ബിക്ക് പറ്റുമോ സ്ട്രെയിറ്റ് പറ്റില്ല എക്ക് പറ്റുമോ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ പറ്റും എന്നാൽ ആൻസർ എ എ വണ്ടിക്ക് മാത്രം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയും ബിയും തമ്മി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് എയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വെളുത്ത ലൈൻ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എയുടെ തെറ്റാണ് എക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലൈന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൗണ്ട് അബൌട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു റൗണ്ട് അബൌട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് വൺ റൗണ്ട് ബോർഡിലെ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് വഴി ഓടുകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിക്ക് റൗണ്ട് അബൌട്ട് വിട്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഏത് സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് വണ്ടിയും റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഏതാണ് എന്നാൽ ആൻസർ എല്ലാവരും കൊടുക്കും അത് ആൻസർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ വണ്ടി ബി വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടിയും അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും രണ്ട് വണ്ടിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സേഫാണ് പക്ഷേ അല്ല എയുടെ സൈഡിൽ ആരുണ്ട് ബി ചിലപ്പോൾ ബിയുടെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആയി ബി ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം എ സേഫ് അല്ല പക്ഷേ ബിയുടെ സൈഡിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളുണ്ടോ ഇല്ല അന്നേരം ഏറ്റവും സേഫ് ആരാണ് ബി വണ്ടി എന്നാൽ ആൻസർ ബി ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ വണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ബിക്ക് വഴി വിടുകയാണ് ബിക്കോസ് എ ഹാവ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് സേഫായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വണ്ടിയായിരിക്കും
ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് നിർത്തി വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് വിച്ച് സൈൻ വിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ മസ്റ്റ് ഗിവ് വേ ഏത് വണ്ടിയാണ് നിർത്തി വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ വേണം നേരെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ടത് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ടത് അന്നേരം ഇതും നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് വളയുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് പേരുടെ മുമ്പിലും സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് അന്നേരം ഏത് വണ്ടി ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ടത് എ അന്നേരം ആര് നിന്ന് വഴി കൊടുക്കണം ബി വണ്ടി നിന്ന് വേണം വഴി കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അന്നേരം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്കാണിക്കും പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ജംഗ്ഷനിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നാൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ വണ്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വണ്ടിക്ക് പെതുക്കി മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് വഴി കൊടുക്കണം തേർഡ് ആൻസർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പം പുറകത്തെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല അയാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവരെയും നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും അതായിരിക്കും ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല അയാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ പുറകത്തെ വണ്ടി ഹോൺ അടിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമ്പൽ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെതുക്കെ പോകണം എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് വഴി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണ് വഴി കൊടുക്കുന്നത് നേരെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അന്നേരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വിച്ച് വെഹിക്കിൾ ഹാവ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഹെയർ എ വണ്ടി ബി സി ബിക്ക് സിക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അന്നേരം ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ബീനും ഇല്ല സീനും ഇല്ല നിങ്ങൾ നേരെയാണ് പോകുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി നേരെ പോകുന്ന വണ്ടി ബി വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി നേരെ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് എക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇനി ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇത് ഏത് വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ ഒരു ലൈനും ഇല്ല അന്നേരം ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി സിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി പക്ഷെ സി കഴിഞ്ഞ ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം നമ്മൾ യു എയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വേണം ടു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വേണം നമ്മൾ വിടാൻ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങൾ ടു സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ വെതർ കണ്ടീഷൻ മോശമാകുമ്പോൾ ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ബിക്കോസ് ബി വളരെ അടുത്തായിരുന്നു എയുടെ ബി ഇസ് ടു ക്ലോസ് ടു എ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഇടിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വേണം നിൽക്കാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വേണം വിട്ട് നിൽക്കാം പക്ഷേ ഇതേ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും നമ്മൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വേണം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇനി നോക്കൂ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞിനെ പറ്റി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എക്സാമിൽ സോറി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കും അന്നേരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് പാസിങ് ഓർ ക്രോസിങ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാനേ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഫോക്ക് ഇസ് പാച്ചി പാച്ചിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാച്ചസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളില്ല എൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഫോക്സ് ആർ ക്ലിയറിംഗ് ഇൻ സം ഏരിയ ബട്ട് ഫോഗി അഗെയിൻ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഫോഗിൽ ഗ്യാപ്പ് വിടേണ്ടത് മോസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം
മഞ്ഞത്ത് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് ആൻഡ് മിറർ മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻ വിൻഡോയും മിററും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നിങ്ങൾ ഫോഗിൽ എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റൈലിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം ടു റിഡ്യൂസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ കാർ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് അതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പാടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോൺ തൊട്ട് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരോടുള്ള സംസാരിക്കുക ഫോഗിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം അതിലും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു നിറയെ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗ്യാസ് ഹൗ ഡീപ്പ് ദ വാട്ടർ ഈസ് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് എത്ര ആഴമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഗിയറിൽ പോകണം ലോ സ്പീഡിൽ പോകണം പക്ഷേ സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകണം വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കണം കോഷ്യസ് ആൻഡ് കർട്ടിയസ് പറഞ്ഞാൽ പെതുക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ദ വാട്ടർ വാട്ട് യു വിൽ ചെക്ക് ഫസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർ ദ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ബ്രേക്ക്സ് മേ ഫെയ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വെള്ളം പൊക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദ കാർ സെൻസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് മേ മേൽ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഭയം യു കനോട്ട് സി എനി ഹിഡൻ ഡേഞ്ചർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിങ്ങളുടെ ഒരു റെഗുലർ സലൂൺ വണ്ടിയാണ് ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ദ ഫ്ലഡ് ഈസ് ഫ്ലഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടയർ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് പെർസെൻറ്റ് ടയർ ഹൈറ്റിൻ്റെ മേളിൽ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം വളരെയധികം വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫോഗിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വളരെയധികം ഫോഗാണ് വിസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോകാനേ പാടില്ല സെയിം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ നമ്മൾ പോകാനേ പാടില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് അത് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി യു കനോട്ട് സി ഇഫ് ദർ ആർ ഡീപ്പ് ഹോൾസ് അലോങ് ദ പാത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് അത് കുഴികളൊക്കെ കാണും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അക്വ പ്ലാനിങ് ഇത് കണ്ടു അക്വ പ്ലാനിങ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദ അക്വ പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ ഈ അക്വ പ്ലാനിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും എന്താണ് അക്വ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അക്വ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ റോഡിൽ ഫുൾ വാട്ടർ വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത വെള്ളം കിടക്കുകയാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സ്ലിപ്പ് ആവും അന്നേരം ബേസിക്കലി അക്വ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സ്ലിപ്പിങ് അന്നേരം എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് അക്വ പ്ലാനിങ് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പിങ് അന്നേരം ആൻസർ എന്താണ് ഡ്രൈവ് സ്ലോലി ഡ്രൈവ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ റോഡ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പതുക്കെ പോകണം റോഡിൻ്റെ ലേൻ്റെ നടുക്ക് പോകണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല ഗ്യാപ്പ് വേണം ഓക്കെ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വേണം പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പ് ആവാതെ പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അന്ന് അത് മൊത്തം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നിങ്ങളത് ചോദിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ സഡൻലി പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വെക്കത്തില്ല മൊബൈൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വേർഡ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വെക്കണം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എവിടെ
ഇതിൽ എ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ആറ് സ്പീഡിനെ പറ്റി അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സിയുടെ സ്പീഡ് ബിക്കോസ് അത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നാലും സിയുടെ സ്പീഡിനെ സ്പീഡിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ലേൻ ചേഞ്ച് ലെഫ്റ്റിയും ചെയ്യാം റൈറ്റും ചെയ്യാം പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബിക്കോസ് ഡ്രൈവർ അവിടെ വരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അന്നേരം അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലേനെ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ പറയുന്ന ഫാസ്റ്റ് ലേനും കൂടെ അന്നേരം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാസ്റ്റ് ലേനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ആണ് ലേൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടു വെയ്റ്റ് അൺടിൽ യു ക്യാൻ സീ ബോത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ യുവർ റിയർ വ്യൂ മിറർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു വൺ പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സേഫ് ചെയ്യാൻ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പുറകിൽ വരുന്ന വണ്ടിയുടെ രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റും നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ നടുക്കുള്ള മിറിൽ കണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നമ്മൾ സേഫ് അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹെഡ് ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇനി ആദ്യമേ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സൈഡിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ലേൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നടുകളത്ത് മിററിൽ നോക്കണം സൈഡ് മിററിൽ നോക്കും ലെഫ്റ്റ് മിറർ റൈറ്റ് മിറർ എന്നാൽ ചില വണ്ടികൾ തീരെ അടുത്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ണാടിക്ക് അകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണാടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ സൈഡ് മിററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തീരെ അടുത്ത് ഉള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് കണ്ണാടിക്ക് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഹെഡ് ചെക്ക് എവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റും ചെയ്യണം റൈറ്റും ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം എ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഹെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബിയിലും ഹെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം സിയിലും ഹെഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തതായി ഗീവ് വേ വഴി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പെഡിസ്റ്റിയറിന് എന്ത് വഴി എന്തിന് വഴി കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ലോ യു ഐ ട്രാഫിക് ലോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അവർക്ക് വഴി കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് ബി വണ്ടി വൈ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരെ പോകുന്ന വണ്ടിക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി അന്നേരം നേരെ പോകുന്ന വണ്ടി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി വണ്ടിയാണ് വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് ബി വണ്ടി ഇത് എ വണ്ടി എ വണ്ടി എങ്ങനെ ഇവിടെ വളയും അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തോ പറഞ്ഞത് ബി വണ്ടി എ വണ്ടി ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ വളയണം ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടാൽ ബി വിചാരിക്കും ഇവിടെ വളയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ വണ്ടി ഇവിടെ ഇതേ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വളയണം പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ വഴി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ നിന്നുകൊണ്ട് വഴി കൊടുക്കണം എന്നാൽ സ്ട്രേറ്റ് പോകുന്ന ആരാ ബി അന്നേരം ആരൊക്കെ വഴി കൊടുക്കണം എയും സിയും സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഗീവ് വേ ലൈനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഗീവ് വേ സൈനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എയും സിയും നിന്ന് ബിക്ക് വഴി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ എ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ട്രക്കിന് ഒരുപാട് സമയം വേണം വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ വണ്ടി നിർത്ത് നിൽക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എയുടെ സോറി ട്രക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ വണ്ടി കട്ടടിക്കാൻ പാടില്ല ക്യോങ്കി നിർത്താൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ബി വണ്ടി നിങ്ങളുടെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ട്രക്ക് പോകുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു സാധനം തറയുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലോ ഡൗൺ പുറകിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പ
അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡ്രൈവറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം സാർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആവില്ല എന്താ ഈ പ്രഡിക്റ്റും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഏത് ആൻസറിൽ കണ്ടാലും അത് ആൻസർ കൊടുത്തോണം പിന്നെ ഹസാഡ് ഹസാഡിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സൈൻ വരും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ അപകടമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം അന്നേരം അതുപോലെ ഈ ഹസാർഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അത് ആൻസർ ആകാം പറഞ്ഞ ഹസാർഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഹസാർഡ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്ലോ ചെയ്യണം വണ്ടി ഗ്യാപ്പ് വിടണം ലൈറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ ഗുഡ് പ്ലാനിങ് വേണം പ്രാക്ടീസ് ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവറിന് എന്ത് വേണം നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് വേണം മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവിങ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെനി ലെസൺസ് നല്ല രീതിയിൽ ലെസൺ അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഴി കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലൈനിൽ വണ്ടി നിർത്താതെ പോവുക സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റിൽ വണ്ടി നിർത്താതെ പോവുക എന്താണത് ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിഡ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി വേണം പിള്ളേർ ദൂരെ നിന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പതുക്കെ പോകണം ക്യൂങ്കി അവർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേരെ പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ ഇരുത്തുന്നു ബിക്കോസ് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഈ കൊച്ച് പിള്ളേരെ ഒന്നും നമ്മൾ പുറകിലത്തെ സീറ്റിലാണ് ഇരുത്തുന്നത് അന്നേരം അതൊരു ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അന്നേരം അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് എയർ ബാഗ് ഉണ്ട് അത് പൊട്ടും പറ്റി ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബാഗ് വെളി വരും വെളി വരുമ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേളി എയർ ബാഗ് തട്ടിയും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടിയും ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എയർ ബാഗാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പുറകിലെത്താൻ പിന്നെ ആൽക്കോളിൻ്റെ മേളി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആൽക്കോൾ കുടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ യു ഐ ട്രാഫിക്കിലോ അല്ല ആൽക്കോൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ആൾക്കോൾ കുടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത് കുറേ ഫൈൻസ് ഉണ്ട് ദുബൈയിൽ പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഫൈനിനെ പറ്റി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ആൾക്കോൾ ഓടി കുടിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് ഫൈൻ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും കോർട്ടിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫൈൻ പറയുന്നോ അതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതല്ലാതെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സാകും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മൊത്തം പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ മുപ്പത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾ കാണാം ആർ ടി ഹസാർഡ് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതിനകത്ത് മുപ്പത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം മൊത്തം നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുപ്പത് മാർക്കാണ് പാസ്സാവും അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു